Abla. Abla. Abla ne oldu? Bir şey yok. Cihan'a bakıp yanına gelecektim ben de. İyi uyudun mu sen? Ya uyudum da. Ya bir şey mi oldu? Bir sesler duydum. Halil Hanım'la kavga mı ettin sen? Nerede o cadı? Ya sinirli sinirli odasına gitti. Ahlaksız falan diye bir şeyler söyleyip duruyordu. Soracağım ben onu ahlaksızı. Sana mı dedi? Ne oluyor abla? Tamam yok bir şey. Hadi senin kahvaltıya geliyorum ben de. Yok ben ablamla arayacağım. Ya i̇lk günden alışamam şimdi öyle Gülfem Hanım'la falan. Ya sen şunu doğru düzgün anlasın ne oldu? Niye o kadın sana öyle dedi abla? Bu kadar meraklı olma. Köşkte sana oda verdiğime ilk günden pişman etme beni. Günaydın. Günaydın. Çiçek ne oldu? Odanı mı beğenmedin? Yok çok beğendim. Ya ablam kahvaltım için ısrar ediyordu. Tartışıyorduk. Neyse ben gideyim. İlk günden de fazla ablamı yormayayım. Şununla ne oldu ki? Boş ver. Çiçek işte. Böyle alıngandır, hassastır o. Hadi sen kahvaltı yiyin, doktorunu bekletmeyelim. Ben de üstümü değiştirip geliyorum. Günaydın. Sen horul horul uyurken bak ben nasıl erken kalktım da çalıştım. Hadi lan. Kendin mi yaptın internetten mi? Biraz internet desteği var. Ama alın teri de var. Her şeyi kendi ellerimle hazırladım. Hadi otursana. Acıkmadın mı? Vallahi otel inşallah yumurtaya düşmemiştir diyeceğim ama. Ay iğrensin Mert ya. Yumurta mı var kızım? Nerede yumurta? Hani? Al sana yumurta. Bir çeşit. Kızım tatlı mı? Pankek. Pankek? Pankek, pankek. <gülüyor> Acı uzatma da iyi. Ben açacağım. Ama İlhan... Ya dur. Duygu'nun evde miydi? Evet, buyurun benim. Bu size efendim. Şuraya bir imza alayım. İyi günler. Eyvallah. Kolay gelsin. Hayırdır? Kahretsin. Ne oldu kızım ben? Kahretsin. Baba. Babam mı yazmış mektubu? Taksitler ödenmemiş. O ne demek ya? Babanın ne taksit öneri? Ne... Babamın huzur evi taksitleri Mert. Ödenmemiş. Baban huzur evinde mi? Kız çiçek, sendeki şansa kimse de yok ha. Sen ablanla iki yol uç, köşkün kapıları açılı versin sana. Oh! Hakikaten kız, kapı attım vallahi köşke ha. Artık buralara da uğramazsın yani, tanımazsın bizi. Allah aşkına bir az tadıyla kahvaltı edelim ya. Kız, anlatsana odan nasıl ha? Aman normal oda işte. Halide Hanım'ın karşısındaki oda ablam bilir. Ha, biz de Gülroy'u Köşkün Hanım'ı bilirdik. İnsan kardeşine hizmetçi katında yer verir mi yol? Ben olsam bir dakika durmam. Gücenirim vallahi. Allah Allah Pakize Hanım. Ne oluyormuş hizmetçi katında olunca? Oda ise oda işte. Ben de bu köşkün hizmetlisiyim. Ne var yani? Ben orada köşkte kalmaya değil. Artık burada kalmaya midem kaldırmayacak diye gittim zaten. Afiyet olsun size. Bunun da havasından geçilmez artık. Bir mazeret, bir kavga, attı kapağı köşke. Siz niye birbirinizi yediniz gene? Yonca, hiç oraya girme. 
Ay aman saçma sapan bir şey işte. Göçkü odası olsun diye mazeret. Nihayet karşımdasın. Demek konuşma vaktin geldi. Seni dinliyorum. Buraya beni değil seni konuşmaya geldik. Öyle beni konuşmayacağız demek de olmuyor amca o işler. Gülfem'le evlenmek nereden çıktı ya? Evlenme modası diye bir şey çıktı da benim mi haberim yok? Taner rolleri mi değiştik? Ben Gülfem'le evlenmek istedim, evlendim. Başka bir sorun var mı? Var. Amca sen kafayı mı yedin? Yani tamam sonuç olarak o senin eski sevgilin. Yani Cihan'la Gürrün'ün evlenmesi kadar ne alaka demiyoruz. Ama tutup da hepinizin aynı evde yaşaması falan. Yani şaka gibisiniz ya. Oğlum. Buraya evliliğimin hesabını vermeye gelmedim ben. Adam ol. Karşında da kimin durduğunun farkına var. <gülüyor> Neymiş çiçekli mesela? Mesele. Hah, mesele. Taze bitti. Siz Yonca'nın tuzağına düştünüz. Çiçek sana inanmadı, sen de ona kızgınsın. Tamam anlıyorum. Ama oğlum, siz gençliğinizin en güzel zamanlarındasınız. Niye böyle bir inat uğruna bu güzel ilişkiyi mahvediyorsun? Ha? Ayrıca buluşmak için de gayet iyi bir mekan seçmişsin. Hı? Gel Çiçek. Ömer abi. Gel canım gel, geç otur. Gençler, siz güzel güzel konuşun, anlaşın, barışın. Tamam Sadece bir şey istedim. İki ay, iki ay babamın taksitlerini öde dedim ya. Durumu anlattım, rica ettim, yalvardım sana. Her şeyi biliyorsun işte. Param yok, param yok diyorum ya. Ben işe girdim bir şekilde bu ay ödeyecektim zaten. Ama sen ne yaptın? Sen ne yaptın? İki ay beni kandırıp beş kuruş ödemedin Allah'ın cezası. Adamı atacaklar diyorum, atacaklar adamı. Nasıl bu vicdan sendeki ya? Nasıl vicdan ya? Allah cezanı versin. Lanet olsun. Paran da bol geber inşallah. Tamam kızım bir sakin ol işte ya. Ödemeyecek belli bir şey yani. Ödeyecek. Eşek gibi ödeyecek. Bana da babama da borçlu. Kızım ödemiyor işte herif. Hani kim o herif diyesin var da altından başka bir şey çıkacak. Ben de beynimi yiyeceğim diye bir şey demiyorum. Susuyorum yani. Herif falan değil. Annen. Annen. Annen de babanın yanında yani o zaman huzur evinde beraber olun onlar yani. Telefondaki annemdi Mert. Ne diyorsun kızım ya? Lan ne biçim konuştun sen annenle? Taş olursun lan. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Anlatmıyorsun ki. E sen anlatmasan ben nereden bileceğim? Elimden ne gelir bilmiyorum. Yani muhtemelen bir şey gelmez herhalde ama hani... Elini tutarım ben de senin. Hani hiçbir şey yapamazsın. Göz yaşını silerim. Gerçekten benim hayatıma girmek istiyor musun? Beni yargılamadan. Beni gerçekten anlamak istiyor musun? Hı? İstiyorum be kızım. Her şeyden çok istiyorum. Gel o zaman. <gülüyor> 